magang ito, magpapatuloy po tayo sa ating uh, serye ng All In, All Out. Although buong taon maririnig ito ng All In, All Out, and I praise God because uh, kayo ay uh, aming makakasama ngayon online. And uh, I believe that God has a word for us today. So ang ating pong, uh, key text for this uh, preaching series is still in Acts chapter 2. Verse 17 to 21. And uh, I will read and then we will pray. And it shall come to pass in the last days, God says, God, that I will pour out my spirit from the flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your young men shall see visions. Your old, old men shall dream dreams. And on my men servants and on my maid servants, I will pour out my spirit in those days. So very clear na sinabi dito, sa lalaki at sa babae, He will pour out His Spirit. Amen? So, uh, and they shall prophesy, and I will show wonders in heaven above and signs in the earth beneath, blood and fire and vapor and smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the coming of the great and awesome day of the Lord, and it shall come to pass. Whoever calls on the name of the Lord shall be saved. There is an assurance na sino man tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon ay malinigtas. Amen. Let us pray. Father God, we thank you for this day. Thank you, Lord God, for you have released your word for your people. I pray, Lord, that we, Lord, quicken our hearts and our ears that we become, Lord, more interested to receive your word and more interested, Lord, that to obey your word Give us, Lord God, this courage, this uh, zealousness, this passion to walk upon the ways that you have laid down upon us. Speak to us. Holy Spirit, move into our hearts. In Jesus' name, amen. amen. So, bago ako magpapatuloy, ipa-plug-in ko ang susunod natin ng series. Okay? Sa February po, which we will start next week, kasi advance ng pong ay dito. Um... It is titled, Living in the True Normal. Okay? So, marami pa kasi ngayon, hindi dial, no? Na sana, bumalik na yung normal. Wala na po yun. Tapos na. Sabi pa nga ng Panginoon, all things are passed away. Behold, all things becomes new. So, we need to accept the fact that there is already a true normal. Hindi na po maaalis sa atin na kapag lumabas tayo, Uh, dati parang unusual yung mga nakamas. Ngayon, normal siya. So, pagiging, parang abnormal na hindi, hindi ka na nagmas pag lumabas ka ng bahay. Tama? So, we need to see that there are things that are true normal. Pero ang isang very constant dyan, that ang mundo ay mas lalong magiging masama. So, anong in-expect natin na we need to accept We need to accept also that God has commanded us to live a holy and a life of worship and praise. Amen po? Kaya po, ang ating text ko sa susunod na buwan, which is next week, kung po kayo na-absent, Romans chapter 12, verse 2. Uh, ito, gas-gas na ito, no? pero ang, pang, ang word ng Panginoon, laging bago. I assure you, laging bago. And sabi pa dito, do not be conformed to this world. The world has a true normal. They have a normal, new normal ngayon. Pero ano ang totoong normal para sa atin bilang mga Kristiyano? Sabi dito, but be transformed by the renewing of your mind that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Ang, ang, ang pag-re-renew ng mind, that is a, yung old format natin Parang uh, parte lang ng, natin, ng ating buhay ng Panginoon. Hindi siya ang buhay. Yan yan. Ang, ano? So ginawa siya. Yan, uh, parang yun yung normal natin. Uh, parang kung sa subject pa. Uh, yes, major subject. Ang Lord, pero hindi siya yung buong course. No? <laughs> Part lang ng life natin ng Panginoon. Hindi siya yung life. Kaya we need to renew our mind. Kailangan ma-reformat siya in such a way that we embrace and wear 
the mind of Christ no other else. Tama ba no else? <laughs> Wala na pong iba na kailangan isuot natin at kaisipan ang mind of Christ. Yeah? Living in the true, true normal is living a life that has the mind of Christ. Para po maintindihan natin kung ano yung pinap- pinapagawa ng Panginoon sa atin. Ano po yung bakit tayo nabuhay hanggang ngayon? Amen? Okay. Ayaw ko magtagal dyan. Next week na. So, teaser lang yun. Okay. So, pagpatulit po natin yung topic natin last week. The victorious Christianity in the last days. Kasi po, meron pa lang Christianity na hindi victorious in the last days. Why is it that it has to be defined as victorious Christianity? Because there is a defeated Christianity. Tama? So, sino gusto dito na manado? Amen. Amen. Tayo, di ba? Wala naman siguro ma- kung sa laro pa ng basketball, nag-play ka ba ng basketball games? Hindi. Anong game mo? Wala. <laughs> anyway, uh, kahit manood tayo ng PBA o NBA, di ba? Ayaw natin sa talunan. No? We always wanted to be alive for associated with the winning team. Ito, narinig ko ito sa kasama kong uh, Sri Lanka noon. Sabi niya, Wong, no one wants to join in a losing team. Gusto nila, lagi nasa winning team. So kaya, yung team ko, dapat panalo sa sales yun noon. Eh. So, dito naman sa buhay kristyano, ayaw naman natin ng matalo. Kat, miserably kaya yung buhay ng talunan. Ano? A defeated Christian. Yan yung masinisipa-sipa lagi ng enemy. Mm-hmm. Ano? Yan yung lagi yung tinatakot ng enemy. Yan ba lagi na kunting may mapagsubo? Wala na. Iyak na tayo kasi maniling na ang mundo. Wala nang kinabukasan. Pero ang victorious Christian, kahit may pagsubo, nakikita natin opportunity. Mm-hmm. One good example that God showed to me, during the ECQ, dapat mag-iyak na lang ako kasi Kabili na kami ng mga gamit. Tapos gusto namin mag-business. Bakit hindi kami nakapag-business? I-lockdown pa. Kaya ngayon, maraming nag-aalguloto sa Facebook, di ba? Kasi nga, wala na. Wala na makain yung tawak tuloy. We started the business during the ECQ. Diba? Saksi kayo niya. We really started. And right now, uh, the, the page that we have right now, we are already hitting around. Uh, malapit na kami mag-3,000 likes, no? And, uh, Dati, sa isang patak ng linggo, parang siguro may dalawa lang gusto na ngayon. Kahit linggo, meron. So, sabi ko, may, no, no. So, may mga ganun tayo na situation. How much more that we keep on? Kaya lang, hindi shortcut ang binibigay na victory ng Panginoon. Alam ni na James, ito, that when you started with Jesus, hindi siya madali. Tama? Uh, hindi rin siya ano, uh, uh, kailangan proseso. Walang team na biglang naging champion agad. Dumaan yan ng napakaraming workshop ng, ng uh, clinic, basketball clinics and so on. And so on. Practice. Well, si Manny Pacquiao, hindi yan naging Manny Pacquiao kung hindi yan nagsisit up ng dalawang libo isang araw. Tayo ilang nang sit up natin lang. <laughs> diba? Si Michael Jordan, hindi naging Michael Jordan yan kung hindi yan nagwa 1,500 free throws a day. So, that is a price to pay when we want to have a victorious life as Christians. Gusto natin victory, kung ayaw natin ang process. So, in the last days, we are called to be victorious. Meron gagawin. Number one, nabanggit ko last time na we need to continuously build our knowledge and understanding of God's Word. Kaya po may equipping So, kasi Kuya Dani at saka si Kuya James, magka-classmate yan next, next month. Amen. At kasi Kuya Johnny, no? Meron tayong uh, cross-tracks. So, sisimula na po yung equipping natin sa labo. Uh, classmate nyo si Lennon din. At saka si Morgan. Ah, graduate na si Lennon na uh, Morgan ng cross-tracks. So, day track. Ito silang dalawa. So, ako po nag-aaral din. Kasi nga po, hindi sinabi mo, ah, si Dani, si Wenda, si James, gusto na Jane ng pag-aral. Ako rin hanggang ngayon. Siguro sa loob ng isang araw, may dalawa o tatlong oras ako na nag-aaral. 
nagninegosyo din ako. Tapos nagtatawag din ako ng mga disciples. May mga anak din ako, kailangan ko ipagluto minsan. Buti na lang si Namorian, pinagluluto ang lahat sa gabi. Kasi alam nila, medyo sa kanila, medyo upos na ng konti sa gabi. Kaya pag inaabot ng interview, buti na lang God is so gracious, no? yung aking kalakasan galing talaga sa Panginoon. Kasi madaling araw pa ako gising. Starting to, you know, found. Okay. Continuously build our knowledge and understanding of God. So, anong key nito para maging continue? We must be in the position to receive. Kaya yung testimony ni Dani, na kailangan may marinig ka para may i-obey. Ito naman, kailangan din mayroon ka marinig para matuto tayo at lumago sa ating pagkakakilala, sa ating Panginoon. Number two, we need to continuously pray in the Spirit. Bakit in the Spirit? Kasi po, kapag we pray in the flesh, although ang flesh natin sumusunod sa Spirit, hindi ibig sabihin na, ah, Spirit man, hindi mo nalangan buksan ng bibig mo. Actually, ang prayer daw is utterance, buksan mo daw talaga yung bibig mo. Ibig sabihin, the flesh has to follow what the Spirit is leading when we pray. Pero kung mag-pray daw tayo in the flesh lang, yan yung nakita nyo na mag-orasyon na rin. Na hanggang ngala-ngala lang, description na lang, hanggang ngala-ngala lang talaga. Uh, pagod kaya yun. No? Naranasan ko yan kasi nanay ko noon. Meron kaming malaking ano, nilagay ito sa altar doon sa third floor. Pag alas 6 ng gabi, invited na niya yung mga blue ladies. Okay? Uh, kaya ilang ano, napa ba na doon? Meron pa rin yan. No? Akyat yan sila mag- Magdala na ng kandila sa akin ko, simbat na ako nito. Di paano ka makasimbat kasi si years old ka? Wala. Upo ka dyan. Bakang may ulbong. Padaplin yun. Bakit yun? Kapuya ka nilang. Memorize. Siguro kapag nakipag-uusap. Kasi alam, ang alam ko kasi, na kapag nakipag-uusap ka sa Panginoon, conversation. You talk to him as a person. Hindi yung, nangyari, kaya, pag nag-usap kayo ni James, si James, memorize lang niya yung script. <laughs> yung mga anak ko siguro, pag nakipag-usap sa akin na scripted, memorize, na, isang sandit pa lang niya, si Bat ako. <laughs> ha? At ito na naman, no? Kapagod pakinggan. Alam ko yung susunod niya. Tapos, ini-assume natin na naintindihan tayo ng Lord. Alam ng Lord yan. Pero gusto niya, manggaling sa'yo na magsabi ka kaya continuously, pray in the Spirit. Bakit continuous? Kasi maraming kristyano hindi na victorious dahil hindi continuous ang prayer life. Ang tawag dyan, patuloy na putol. Hindi patuloy na putol-putol, patuloy na patuloy. Ang prayer kasi is our lifeline. Ibig sabihin, pag, kung yan yung lifeline mo, pag ginito mo yan, Siguro, tana. Di ba? Subukan mo daw, huwag daw kayo huminga ng 2 minutes. Di ba? So, mahirap. So, kailangan patuloy po tayo manalangin. Alam mo bakit? The moment you start to talk to God, He will talk to you. That is the principle. Sabi niya, if you search me with all your heart, you will find me. If you draw near to me, I will draw near to you. Gusto niya, umuna ka. Pero alam niyo, dalawang hakbang mo, isang daan para sa Panginoon. Ang isasagot niya sa'yo. Amen? Continuously pray in the Spirit. Number three, keep ourselves in the love of God. Huwag po tayong mawalay sa panahon na alam niyo darating ang kaniliman. Huwag na huwag tayong mawalay sa pag-ibig ng ating Diyos. Kasi siya lang ang lilim natin. Hindi ibig sabihin na victorious tayo, wala nang problema. Kaya nga tayo victorious kasi nalalampasan natin ang problema. Amen? So sino walang problema ngayon? Amen. Meron tayong problema lahat. Pero ang sigurado dyan, panalo tayo. Kasi ang Panginoon kasama natin. If God is for us, who can be against us? Now, let's open our Bible. Ito, gusto-gusto ni Pastor Raja ito. Kanina pa niya ito inaawit eh. Jude, chap- isa lang kasi ang chapter, di ba? Jude, verse 20 to 23. 
Basahin ko po ha kasi tutuloy ko ito ngayon. But you, beloved, building yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ. That leads to eternal life. So kapag inantay po natin at patuloy tayo nagaantay sa Panginoon, sigurado po yung kaligtasan natin lahat. And in verse 22, And have mercy on those who doubt. And verse 23, Save others by snatching them out of the fire. To others, show mercy with fear, hating even the garment stained by the flesh. Okay. So number three, we should be continuously living in the anticipation of Christ's imminent return. Okay. Uh, marami po mga Kristiyano hindi nagpatuloy. Kasi po, akala lang nila, matagal pong bumalik ang Lord. Hindi nga, ah, tagal naman sinasabi niya. Parang hindi man talaga babalik siguro eh. Alam niyo, pag sinabi ng word of God, sigurado yan. Hindi For the word of God is true. For the word of God shall come to pass. So in Titus chapter 2 verse 13, Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great and Savior, Jesus Christ. That great and awesome day na bigla na lang magigising tayo sa madaling araw at the sound of the trumpet. Lahat ay magugulat kasi dumating na ang Panginoon sa Christ. Huwag kayo maniwala na nangirahalit ang anak ng Diyos dyan sa, ano, sa malapit sa airport. No, hindi po yan. Kasi ang totoong anak ng Diyos, the Son of God, will come when we hear the sound of the trumpet. And those who are sleeping in the up, 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 uh, Abraham's bosom ay babangon at iaakyat sa kalamitan. Amen? At ang yung mga nag-aatay sa Panginoon, tayo po ay kukunin din niya. Pero yung mga natulog po o namatay na wala kay Kristo na nandoon po sa hadis ay itatapos. So dalawa lang po ang kapahingan kung tayo po ay mamamatay po si Kristo na tayo ay may Kristo. Doon po tayo ililimlim sa Ab- Abraham's bosom. Amen. E, nakaseparate po. Ibig sabihin, relax ka lang dyan. Sleep ka lang muna. Okay? Kasi pagdating ko, gigisingin ko kayo kasama ng mga buhay niyo na naglilingkod sa Panginoon. So, sino ang gustong matatawa? Amen? Okay. So, we should continuously living in the anticipation. Alam mo yung mag-anticipation? So, mag-promise kayo kay Derek ng something. Mag-aantay yan. Hindi, wag yan, problema. Yung problema nga ako kung sabi yung figure ako. Kasi may na-promise ko. Kailangan ma-fulfill. Kaya yun si, yung ako mo. Uh, pag mag-promise ka, anticipate. Alam nila kasi they will demand for it. Yan yung ibig sabihin ng anticipation. Huwag po tayong wawagay sa ganun na ugali. Na ang Panginoon ay nagpag-manako sa atin na tayo ay kukulit. Huwag na huwag po na ibitawan yan. Amen? We, win, we need to anticipate. Alam nyo bakit? Hindi po tayo taga rito na masyadong i-enjoy. Although kailangan natin magsikap ngayon so that we can bless more. Okay? We can reach out for more. So, for our citizenship is in heaven, sabi pa sa Philippians chapter 3 verse 20 to 21, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Eager. No? who will transform our lowly body that it may be conformed to his glorious body according to the working by which he is able to subdue all things to himself. Kasi po, pag na-transform na ito, po itong, ano, itong body na ito, ma-upgrade tayo into a glorious body, walang arthritis, walang hypertension, walang diabetes, wala po, glorified body na po siya. Masamot na kagawa po, kuya Jami. No? Lalo tayo po pogi, glorious, and uh, the glory of God makikita sa bawat isa. Hindi mo na maramdaman yung mga pagdating mo. Okay? So, bakit po? Because we believe and hope that 
Christ could return at this very moment. Naniniwala tayo na babalik na ang Panginoon. Malapit na talaga. Uh, pasensya na po kayo. No? Kahit sa devotion na po, nagpray na talaga ako. Lord, ilang buwan ako na yung puro eschatology ang lagi kong narilisin. Ano, ano, ano yung eschatology? Talking about sa pagbabalik ng Panginoon. Lord, ay, ayaw ko masyadong maging but you know, dito ako nililigit. And then, sa totoo lang, nasa first John na ako, ng aking devotional, eh saan papunta yung revelation? Ibig sabihin, mahaba-habang gahe pa ito. Ano? At kahit po, pag balik ka ako ng Genesis, ganun pa rin. Ibig sabihin, hindi ako ang nagdidikta nito. It is God who spoke. Talking to me through His Word. Amen? So, uh, It impacts, alam niyo kung kasi, pag nagaantay tayo at eagerly waiting sa Lord, magbabago po yung kapamaraanan ng ating pamumuhay. Magbabago yung priorities natin. Magbabago kung paano natin lingkuran ng Panginoon. Amen? How we serve Him, kung dati medyo alanganin. Alam niyo, if we have the personal revelation ng Diyos kay talagang babalik, magbabago po the way we serve Him. Procrastination goes out of the window because we know that this may be all the time we have left. Ito na lang kunting panahon, no, kunting panahon na lang talaga. Kaya even the church, makita ko yung galaw ng simbahan bilang pastor sa ko doon. Humingi ako ng tawad sa'yo. Alam ko hindi ito yung gusto mo. Nababagalan ka sa amin. Lord, Change us. Amen? Change us. Nung nag-usap nga kami ng Pastor Michael, o nga Pastor, wala na kami. Wala na kami estudyante sa cross tracks. Kasi walang pa. Amen? So something has to be, hindi po kayo ang problema. Ako. The rise and fall of anything, rise and fall, it both falls under leadership. Kaya habi mo, hindi ako talaga sa Panginoon. Panginoon, baguhin mo. Panginoon, help me, change my heart. Kaya po, nung tumuhit na tayo, ay, sino kiri? I have to, I have to swallow my pride. That Lord, turuan mo ako. I ask many people, what's happening? And then God led me. And was, but sorry, balik ka sa South Church Universe. Kasi pag rush hour na, matandaan niyo yung isip yun, di ba may curfew? Tapos, hindi pag yun araw-araw, pwede tayo mag-grocery. Di ba? Uh, Thursday man tayo, no? Oh. Sa Turil, Thursday kami noon eh. So, alas 5, cut off na. Mula na. And kailangan kong mamili ng gano'n kasi may order ako. Minsan nga, nag-request ako kay Jim James. Baka pwede ka pumasok kasi hindi ako makapasok. <laughs> kailangan ko nang bumili nung kailangan ko sa pizza. Pero that, that one time, nag grocery ako, sabi ng mga sir, 30 minutes na lang. <laughs> hindi bali, may listahan ako. Kasi dati, pag nag grocery ka, pwede pa kayo ikot. Kahit hindi mo kailangan, daanan mo, tingin-tingin ka. Kunin ko kayo ito, hindi. Kunin ko kayo ito, hindi. Alam mo, pag last few minutes pa lang, You need to follow what are the things that are listed na kailang bilhin mo. The things that are important. Amen? Nung sinabi ng Panginoon, we are in the last days. Ano ang mga important yung bagay na kailangan natin doon? We don't have time to, you know, well, manuro yung magyapunta. Kasi nga, nagpa-plan ako, yeah, siguro by March, tayo sa Dabaw. Dabaw, ha? Pero kung may gustong darating dyan, punta kayo dito. Punta kami sa bundok. Overnight doon. Because we are going to talk about many things. So, meron pa rin tayo. Hindi ibig sabihin na mga Christian mo lang. Alam nyo, life is here. Life is in the discipleship. Life is here. Hindi totoo yung may buhay sa labas. Anong sabi ni Apostle Paul? Bakit uh, nung wala pa siya kay Kristo sa amin niya? Yung mga gusto kong gawin, di ko nagagawa. Yung mga ayaw kong gawin, ginagawa ko. Oh, bound siya. 
Di ba? Kailangan may magbago sa buhay niya. So, ang totoong freedom pala ay ang maglingkod sa Panginoon. Amen? Serving God. There is life in living for Christ. Okay. Uh, kasi po, kapag importante po yung gagawin natin, kasi last few minutes or last few na lang, no? Kunti na lang. Uh, yung mga importante inuuna talaga natin. And that is why mas klaro ko sa atin yun to put God first in everything. Dito mo makikita kung gaano ka-importante ang Diyos sa iyong buhay. It makes us realize that the urgency of not only our personal work but also reaching out the lost. Yung bang may makita ka na sa tabi ka ng daan tapos may bus na punong-punong ng tao tapos alam mo sa unahan sira pala ang tulay Kapag di mo pinigilan yan, mahuhulog talaga sa tulay sila. At ang walang iba makapagsabi sa kanila kasi ikaw lang. Nandiyan. At kita mo, may mga tao papunta doon. And that is why tayo po na we receive Christ, we know that apart from Christ, there is judgment and there is eternal death ang habang buhay na pagkawalay sa Panginoon. Okay? Kaya we are also obligated to tell them that uh, for the wages of sin is death. Amen? At lahat ng tao ay nagkasala. Amen? And then, impyerno po talaga kung punta niya. And we need to have this truth that there is a literal hell. Totoo po ang impyerno. Okay? So, ang pagsali po natin sa, sa pagsasal revolution, it means that naniniwala tayo. And this is our theology, our personal theology. Naniniwala tayo na nasa last days na tayo. At naniniwala tayo na meron tayong gagawin. Amen po? So, importante po ang bawat isa nitong panahon ng mga huling araw. Okay. In Jude chapter 1, isa lang talaga chapter 22 verse 22. And have mercy on some who are doubting. That's why we keep on praying for them. That's why we keep on ministering to them. In verse 23, save others. Snatching them out of the fire. Diroin mo isnats. Alam mo yung isnats? Yung bang kailangan mo talagang hilahin. Kailangan mo mas mabilis. No? Uh, ang enemy has been watching 24-7. Pero ang Christians, dapat mas mabilis pa. Or else, hindi ka inito tawag na snatching. Ito lang pala inalaw ng Panginoon na maging snatcher tayo. No? Ang Christians are called to be snatchers. Of who, what? To save others para mailayo sila sa apoy. Ang sinasabing apoy dito, impyerno. Amen. Kasi kapag namatay yan, wala na talaga pag-asa yan. Sinabi ng tao, uh, yung mayaman na namatay, nakiusap siya kay Lazarus, ibig mo na lang. Wala pa yun sa impyerno, ha? Nasa hadis pa yun. Tama ba ako, Pastor Rajay? Hadis is the preparation for hell. Nasa hadis pa yun, mainit dito. Ito, na, sa rayot, naranasan natin na mainit sa Saudi Arabia. Lalo na sa James, ang bayit. <laughs> sa gitna ng highway, wala ka talagang masinungan. No? Nainit, naranasan ko magtrabaho mainit kasi yung mga truck po nun, walang aircon. Kaya lang, samahan ko ang salesman ko kasi mahina ang benta. Kapag sumakay ako, ako talaga magmaman. Pasokin natin yan. Kailangan natin. Kailangan ubusin ko yung nasa. Kasi pag umuwi yan, ako mag-ihiyaw na naman yung mga Egyptian. Ang init! Yun wala sa kalingkingan ng hadis. Sinabi pa ng taong dato, no? mayaman, Lazarus, uh, Abraham, sabihan mo kay Lazarus na, ito, ibaba na yung finger niya ka, para malamigan mo lang ako. Grabe ka miserable. Ano? Sinabi niya ba hindi? Nakalaw. Ma'am no. Ma'am no. Tapos ang request na lang niya, uh, Abraham, yun na lang mga kamang-anak ko kasi buhay pa sila. Bago sila mamatay, baka nilingin lang sila. Baka hindi natin alam. Whether we like it or not, may mga kamang-anak tayo sa hadis niya. Amen? At baka yan yung dahilan, bakit nakaupo kayo na yun? Kasi nakiusap ko lang pa. Amen? Pero sila wala nang magawa para sa sarili nila. 
So, huwag na natin antayin na may mga kamangkahan na kaibigan na makunta na naman sa hadis. Kasi miserable talaga nito. Snatch them out of the fire. Sell them. This is the way God has appointed for us na gagawin natin. And some have mercy with fear, hating even the garment of the wicked of the flesh. Okay, number four. We need to continuously share our faith with the lost. Continuously. So, akala nyo pag natapos itong sell them dito, tapos na, another sell them dito. This is a never-ending psyche. Ang kagandahan, marami na tayong makakasagal. Kaya yung mga pinapasok nyo sa iconic, bakit kayo nag-iconic? So that you will disciple these people upang sila ay tumugun sa tawag ng Panginoon sa kanilang buhay. Amen? Hindi lang sila ma- ma- maliligtas, magiging kasama mo sila upang magligtas pa ng iba. Amen? Tayo po magkasama dito. Maging snatcher po tayo. Sa mabuting paraan, we will snatch them out of the fire. Okay? So, kailang mabilis tayo dito. Dito ko nakita na kailangan ko na tayo mag-activate. Amen? We need to transition. Kasi ang mga snatcher, kailangan mas mabilis pa sa ini-snatch. Sa naalala ko yung carpenter noon, kuya, dito sa, no? May tumatak mong sasakyan. Ilabas mo lang yung necklace mo. Mas mabilis pa yung snatcher sa'yo. Okay? At ito yung sabi, snatch them out of the fire. Tumatakbo po sila. Hindi po sila nakatigil. We need to catch them and snatch them out. Out of the mouth of the monster. How? Paano po? In this church, I am encouraging everyone join the cell revolution. Amen? We are called to win the lost. And this is an all saints movement. Hindi lang ito para sa pastor. Hindi lang ito para sa evangelist. Ang trabaho pala ng evangelist sa SOM ito ay hindi siya yung although gagawin din niya kasi magpupunta siya sa iba't ibang lugar mag-evangelize. Pero ang pinakamaganda pala niyang gawin ay magturo sa simbahan kung paano mag-evangelize para ang lahat ay Ma- maging kabahagi ng evangelism. Amen? Tayo, lahat. Ang trabaho ko pala bilang pastor is for you na lumago at maging malatas upang ta- kaya na tutunodin at kayo pumunta sa punawan. Amen? Amen? At nang nakarating kayo doon, tatayo kayo doon. Mga pastor ng Panginoon upang ganun yun tayo dito sa, sa Turing. Amen po? Darating, darating tayo dyan. Okay? We need to take part. And this is about a commitment to walk with them so they will grow and be able to take part in the great cross. Wala tayo ibang panalang maligtas. Hindi lang sila basta maligtas maging totoong disciple ng Panginoon sa Kristo. Ang totoong disciple ng Panginoon sa Kristo ay sumasabay sa kanilang lahat. Amen? Okay. So, ito yung game plan natin bilang isang simbahan. No? para po mamuhay tayo victoriously in the last days. Uh, bakit napakahalaga ang obedience? I, kanina sa pinost ko sa global community, sabi ko, ang obedience pala is uh, better than sacrifice. No? Mag-sacrifice tayo, mag-offer tayo, pero wala, hindi tayo nag-obey sa Lord. Wala ding saysay yun. Hindi ko sinabi, hindi na tayo mag-sacrifice. Amen? But importante, we sacrifice because we obey. Okay? So, obedience is better. It is supreme. Ito ang dinidimand ng Panginoon. Why? Gusto ng Lord, i-bless ka. Amen. Amen? Kasi pag nag-obey ka, mabibless ka talaga. Amen? The key to blessing is obedience. Hindi siya, it is laid upon in a silver platter. Ang silver platter, lumalabas siya kapag may obedience. So, balik ko lang po. Number one, we need to continuously build up our knowledge and understanding of the faith. A devoted kind of life. A devo- the devo- devoted kind of life. Ito yung core values natin, right? Devotional. Rooted and built up in Him. And He says here, stay a disciple. Do not isolate yourself from those whom God appointed leaders in your life. So, sabay-sabay tayo. 
At huwag kayong mag-alala dito sa simbahan ito. Kasabay nyo. Amen? In fact, mari lang ako ang mauna. Kung may gera, nasa front line ako. Amen? Kasabay tayo. So, hindi ako magsasabi, you go there and I'm not going. No, I'm going. Okay? So, number two, continuously pray in the Spirit for it is our lifeline. Ang hindi po nananalangin ay hindi humihina. Amen? Okay, number three, continuously develop a relationship with Christ. Intimacy with Christ is the deep source of revelation na how tayo pa paano makalabas sa ating mga wilderness. Amen? Number four, we need to continuously live with the anticipation of Christ's imminent return. Imminent, ibig sabihin, wala nang makakapigil sa kanyang pagbabalik. At uh, dahil wala makakapigil, at ang personal revelation natin, naniniwala tayo na siya ibabalik at tayo ay mag-aantay. So meron na tayong sense of urgency. Na, alam, pag, alam natin na pag may nakita tayo, hindi pa ito. Kasi hindi natin alam ba? Lagsik. Tapos umak, wala na. So ensure natin na makatanggap talaga kay Kristo. Okay? Our actions and decisions of our daily walk is geared towards life eternal. Yung kilos natin, pang life eternal talaga. Ibig sabihin, decision natin, mga choices natin, uh, ito ba ay nakalink sa buhay na walang hanggang? O pang hanggang kabilang kanto? Kaya po, yung tagline natin ko, the ends of the year, talks about preparation for a life that is eternal. Okay? So, number five, the last is, continuously share our faith with the lost. So, you are called to be a snatcher. Bayan mo ang katabi mo. Tinawag tayo mo yung isnatsya. <laughs> okay? Share our faith with the lost. It is not the time to be silent. Let us rise up and be part of the flaming church in the last days. Let us all stand up. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Panginoon, uh, sa umaga nito, pinapaalala mo po sa amin kung paano kami mamuhay ngayon. Ito mga huling araw, Panginoon, ng mundo, Panginoon. Na buhay mo dito kami, ang aming isip at liwa ay paano lakaran ang buhay na walang hanggang. At Lord, allow us, Father, Holy Spirit, to receive a personal revelation na hindi lang po dahil sinabi ni Pastor, hindi lang po dahil nababasa namin, hindi lang po dahil naririnig na. Lord, natanggap namin ang iyong boses at iyong salita na ikaw ay babalik at wala nang makakapigil ito. Kaya po simula sa araw na ito, Panginoon, ang aming kilos, ang aming mga gawa, ang aming lakad sa pangarap-araw, the way we live, the way we choose things, the way we decide, Lord, is geared towards eternal life. Lord, all in, all out po ka na. Dahil all in ka sa amin, kaya i-all out namin ang aming puso, ang aming buhay, ang aming buong pagkatao, Panginoon, sa iyo lamang. Lord, sa iyo lamang, Panginoon. It is not about us anymore. It is about you and about your kingdom purpose. In Jesus' name. Father, we glorify you. Change our hearts and our minds. Align us into your agenda. Align us on that as we, so that we can be able to hear your heartbeat for the lost. Father, we glorify you. And those, Lord, who are sick right now will be healed. And those, Lord God, who are weakened will be strengthened. And those who are having, Lord God, sadness in their lives, Lord God, will be comforted. And all, Lord God, those who are in different Lord God, situations in your life, I pray for your intervention in Jesus' name. I declare blessing, Lord, for the church, for all the members, and for the, those that they represent. In the name of the Father, Lord, the Son, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turns his face towards you and give you peace. But not forever. The people of God would say. Amen. Amen. Amen.